ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో వచ్చేసి మీకు తెలంగాణ పరిధిలో మనకు టీఎస్పీఎస్సీ నుండి రిలీజ్ అయినటువంటి జూనియర్ లెక్చరర్ సంబంధించి నోటిఫికేషన్ అనేది అవుతుందో సో దానికి సంబంధ సంబంధించి ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ అనేది ఈరోజు నుండి మనకు స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట సో మనకు ఆల్రెడీ నోటీస్ కూడా ఇచ్చారు ట్వంటీ ఎయిత్ డిసెంబర్ నుండి స్టార్ట్ అవుతుందని చెప్పేసి సో దానికి సంబంధించి లింక్స్ ఎనేబుల్ అయినాయండి అదేవిధంగా ఈ వీడియోలో మీకు పూర్తిగా ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ఏ విధంగా చేయాలి ఏ సర్టిఫికేట్స్ అవసరం ఉంటే ఏ సర్టిఫికేట్స్ మాండిటరీ అండ్ దానికి సంబంధించి ఫుల్ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి కాబట్టి మీరు వీడియో పూర్తిగా చూస్తే మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది మీకు ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో అడగవచ్చు అనమాట ఓకే మోడల్ అప్లికేషన్ కూడా నేను ఒకటి చేస్తున్నాను అది కూడా మీరు చూడండి అండ్ తర్వాత దీనికి సంబంధించి గైడ్ లైన్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా మీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను డిస్క్రిప్షన్లో లింక్స్ కూడా ఇస్తాను ఓకే ఇక మనం లేట్ చేయకుండా కంటెంట్లోకి వెళ్దాం సో ఫ్రెండ్స్ ఇది మనకు టీఎస్పీఎస్సీ వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేయగానే మనకు వచ్చేసి ఇక్కడ మనకు అప్లికేషన్ ఫర్ ది పోస్ట్ ఆఫ్ జూనియర్ లెక్చరర్స్ అండర్ కంట్రోల్ ఆఫ్ ద కమిషనర్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ ఎడ్యుకేషన్ అని చెప్పేసి సంథింగ్ ఇక్కడ మనకు ఉంటుంది అది లెంతిగా ఉంటుంది కాబట్టి మనకు ట్యాబ్ రూపంలో ఇచ్చారు కాబట్టి కొంచెం కనిపిస్తుంది సో దీనిపైన మనము క్లిక్ చేసినట్లయితే మనము ఆన్లైన్ అప్లికేషన్లోకి వెళ్తామన్నమాట ఓకే సో దీనిపైన నేను క్లిక్ చేస్తున్నాను సో ఈ విధంగా మనకు ఓపెన్ అవుతుందండి ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి సో ఈ విధంగా ఓపెన్ అవుతుంది ఇక్కడ వచ్చేసి మీరు సబ్జెక్ట్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి సబ్జెక్ట్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నట్లయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను హిందీ తీసుకుంటున్నాను తర్వాత ఇక్కడ నాకు ఐడిని తర్వాత ఇక్కడ వచ్చేసి మీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఓకే డేట్ ఆఫ్ బర్త్ని మీరు మెన్షన్ చేయండి ఎంటర్ చేసిన తర్వాత గెట్ ఓటీపీ అంటే మీ రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ అంటే ఆల్రెడీ మీరు టీఎస్పీఎస్సీలో ఏదైతే వన్ టైమ్ పాస్వర్డ్ మీరు ఉన్నదో మీకు ఆల్రెడీ రిజిస్టర్ అయి ఉన్నదో సో దాని ప్రకారం మీ మొబైల్కు ఓటీపీ అనేది రావడం జరుగుతుంది అనమాట సో ఓటీపీని ఎంటర్ చేస్తే మీరు డైరెక్ట్గా ఫామ్లోకి వెళ్ళిపోతారు ఈ విధంగా మనకు ఫామ్ ఓపెన్ అవుతుంది సో జస్ట్ ఈ ఫామ్ని ఫిల్అప్ చేసి ప్రివ్యూ కొట్టేసి మీరు ఫీ కట్టేసినట్లయితే మీకు దీనికి సంబంధించినటువంటి అప్లికేషన్ కంప్లీట్ అవుతుంది సో దీన్ని ఏ విధంగా చేయాలన్నది మీకు ఒకసారి ఇక్కడ వీళ్ళు గైడ్ లైన్స్ కూడా ఇచ్చారు అది కూడా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ముందు మనం ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ మనం ట్యాబ్ క్లిక్ చేయగానే మనకు ఓటీపీ వస్తుంది సో ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా సో ఇదే అనమాట ఓటీపీ ఇది ఒరిజినల్గా సైట్లో మనకు అనిపిస్తుంది ఈ ఓటీపీ తర్వాత మనం ఇక్కడ టీఎస్పీఎస్సీ ఐడి ఇవన్నీ క్లిక్ చేసి ఓటీపీ ఎంటర్ చేస్తే మనం ఫామ్లోకి ఎంటర్ అవుతాం అనమాట సో ఫామ్లోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఫామ్లోకి ఎంటర్ అయ్యే ముందు ఈ విధంగా వస్తుంది మనకు ఓటీపీ ఓటీపీ తర్వాత ఇక్కడ నెంబర్ వస్తుంది దాన్ని ఇక్కడ మీరు ఎంట్రీ చేయండి ఓటీపీ ఇక్కడ పైన ఎంట్రీ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట అయితే అది ఓటీ ఓటీపీ ఎంట్రీ చేసిన తర్వాత మీకు ఈ యొక్క నోటిఫికేషన్ నెంబర్ కనిపిస్తుంది అండ్ స్టార్ట్ డేట్ అండ్ ఎండ్ డేట్ తర్వాత యూజర్ గైడెన్స్ ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తుంది గైడ్ లైన్స్ సో ఇది కూడా మీరు చూసుకోవచ్చు అనమాట ఓకే మీకు చూపించేది ఇదే అనమాట ఓకే యూజర్ గైడ్ అనమాట అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు క్లిక్ హియర్ ఫర్ నోటిఫికేషన్ ఒకవేళ మీకు నోటిఫికేషన్ చదివారా లేదా అని చూసి ఇక్కడ మీరు టిక్ పెట్టండి నోటిఫికేషన్ క్లియర్గా చదువుమని ముందే చెప్తున్నారు వాళ్ళు అవసరమైతే నోటిఫికేషన్ ఇక్కడ మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఆర్ యూ సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా ఎస్ఆర్ను ఇక్కడ క్లిక్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట సో అది క్లిక్ చేయగానే మనకు ఇక్కడ వచ్చేసి ఒక మీకు విత్ సబ్జెక్ట్తో ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తుంది అనమాట సో సబ్జెక్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ కెమిస్ట్రీ వాళ్ళు మోడల్ ఇచ్చారు మనకు అండ్ ఇక్కడ కూడా మీకు చూపిస్తాను సో ఇదంతా కూడా మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది అనమాట ఇదంతా కూడా మనకు క్లియర్గా వాళ్ళు మెన్షన్ చేస్తున్నారు అండ్ సో సబ్జెక్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసి మనకు కనిపిస్తుంది కదా ఈ సబ్జెక్ట్ వచ్చేసి మనకు కెమిస్ట్రీ ఉర్దూ మీడియం అని చెప్పేసి ఇక్కడ మనకు ఒకవేళ ఎస్ అనుకుంటే మీరు టెన్త్ క్లాస్ వరకు ఉర్దూ మీడియం చదివారా లేదా ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్గా ఉందా సో టెన్త్ క్లాస్ లెవెల్లో ఉర్దూ మీడియంలో చదివారా లేదా ఫస్ట్ లాంగ్వేజ్గా ఉందా అని చెప్పేసి ఇక్కడ మనకు ఎస్ ఆర్ను అడుగుతుంది సో వాటిపైన క్లిక్ చేసినట్లయితే యూఆర్ బోత్ అంటే ఉర్దూ మీడియంకు అండ్ జనరల్ జూనియర్ లెక్చరర్ ఆఫ్ కెమిస్ట్రీ మామూలుగా నో మీడియం ఏదైతే ఉంటుందో కోర్సు దానికి ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుంది అనమాట సో అక్కడ మనకి ఇంగ్లీష్ మీడియం ఉంటే ఇంగ్లీష్ మీడియంలో చెప్పాల్సి ఉంటుంది తెలుగు మీడియం ఉంటే తెలుగు మీడియంలో చెప్పాల్సి ఉంటుంది అనమాట అండ్ సో ఇది దీనికి సంబంధించినటువంటి సబ్జెక్టు సెలెక్షన్ అనమాట ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు ఇది సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత సో టీఎస్పీఎస్సీ ఐడి ఇవన్నీ కూడా మీకు అక్కడ ఆల్రెడీ మీకు అనిపిస్తాయి ఆల్రెడీ
ఇక్కడ చూడండి మనకు దీని తర్వాత వచ్చేసి సో ఆర్ యూ అండ్ ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్ నో ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తుంది కదా ఎందుకంటే ఆల్రెడీ నేను ఫిల్అప్ చేశాను ఇది నో అని చెప్పేసి ఓటీఆర్లోనే స్పోర్ట్స్ రిజర్వేషన్ ఉందా నో ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఫిల్అప్ చేశాను తర్వాత ఎన్సీసీ ఇన్స్ట్రక్టర్గా ఏమైనా ఉందా గుర్తింపు అని అంటే అది కూడా నేను ఆల్రెడీ ఫిల్అప్ చేశాను నో అని చెప్పేసి తర్వాత డిస్టిక్ మీ డిస్టిక్ ఏంటిది ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ మనం డిస్టిక్ అనేది సో మీ డిస్టిక్ ఏది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ డిస్టిక్ హైదరాబాద్ ఆదిలాబాద్ భద్రాద్రి కొత్త గూడేమో మహబూబా నగర్ సో ఖమ్మమ్మ కరీంనగర్ సో అది మీరు చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మండల్ డిస్ప్లే అవుతుంది అనమాట సో మీరు కరీంనగర్లో ఎక్కడ ఏ మండలకు చెందిన వారు అని చెప్పేసి ఓకే కొత్తపల్లి మండలి అయితే కొత్తపల్లి మండల్ సో ఇక్కడ మీకు అడ్రస్ అనమాట విత్ హౌస్ నెంబర్తో కమ్యూనికేషన్ అడ్రస్ అనేది మీరు ఫిల్అప్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట అండ్ క్వాలిఫికేషన్ వచ్చేసి మనం పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ నేను హిందీ తీసుకుంటున్నాను సో హిందీ అనేది ఇక్కడ నేను ఫస్ట్ మేము నేను మెన్షన్ చేశాను కాబట్టి అది తీసుకుంటున్నాను అనమాట ఓకే మిగతా వాళ్ళైతే పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ కావచ్చు పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ ఇన్ మ్యాథ్స్ కావచ్చు సో ఏది ఉంటుంది మీరు తీసుకోవచ్చు హానర్స్ కూడా ఉంటుందండి కొన్ని సబ్జెక్టులకు ఎస్పెషల్లీ మనకు కొన్ని సబ్జెక్టులకు లాంగ్వేజ్ అట్లాంటి వాటికి హానర్స్ కూడా ఉంటుంది అది బిఏ హానర్స్ సో దీనికి సంబంధించి కూడా మీకు హానర్స్ అంటే ఏంటిదని చెప్పేసి కూడా క్వశ్చన్లు అడుగుతున్నారు అది కూడా మీకు ఒకసారి క్లియర్ చేస్తాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి హాల్ టికెట్ నెంబర్ సో హాల్ టికెట్ నెంబర్ వచ్చేసి ఇక్కడ బిఏ హానర్స్ హిందీ తీసుకుంటున్నావు బిఏ హానర్స్ హిందీకి సంబంధించినటువంటి డీటెయిల్స్ అడుగుతుంది సో వాట్ ఈస్ ద క్వాలిఫికేషన్ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ రిక్వైర్డ్ రిక్వైర్డ్ క్వాలిఫికేషన్ ఏదైతే ఉందో దీనికి అవసరమైనటువంటి క్వాలిఫికేషన్ ఏదైతే ఉందో పోస్ట్కు ఆ క్వాలిఫికేషన్ మాత్రమే మీరు ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఓకే పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ ఇచ్చాను కదా సో పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ అడుగుతుంది ఆల్రెడీ కరెక్ట్ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ హాల్ టికెట్ నెంబర్ మీ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ యొక్క హాల్ టికెట్ నెంబర్ డేట్ ఆఫ్ పాస్ ఎప్పుడు మీరు పాస్ అయ్యారు ఓకే జస్ట్ పాస్ ఆ మంత్ ఎండింగ్ డేట్ ఇచ్చేసేయండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు మార్చ్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో పాస్ అయ్యారనుకోండి థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ ఇచ్చేయచ్చు దీంతో పెద్ద ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు డేట్ మెమో మీద ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు అండ్ క్లాస్ టైప్ ఫస్ట్ క్లాసా సెకండ్ క్లాసా ఓకే సో కంపల్సరీ మనకు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఉన్నది కాబట్టి థర్డ్ క్లాస్ ఇక్కడ మనకి ఇవ్వలేదు అనమాట సో థర్డ్ క్లాస్ అనేది మనకి ఇవ్వబడలేదు ఫస్ట్ క్లాస్ సెకండ్ క్లాస్ నేను ఫస్ట్ క్లాస్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ ఇస్తున్నాను తర్వాత పర్సెంటేజ్ ఫస్ట్ క్లాస్లో సో సిక్స్టీ ఫోర్ పర్సెంటేజ్ ఇట్లా మనకు ఎంత పర్సెంటేజ్ వస్తే అంత పర్సెంటేజ్ ఇక్కడ మనకి ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది సో నేమ్ ఆఫ్ ద ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ సో ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ పేరేంటి అంటే మీరు ఓపెన్గా చదివారా రెగ్యులర్గా చదివారా రెగ్యులర్గా చదివితే ఏ కాలేజీలో చదివారా ఆ కాలేజీ నేమ్ అనమాట సో ప్రతిమ కాలేజ్ అనుకో ప్రతిమ ఓకే కాలేజ్ అని పెట్టేసి మీరు పెట్టేసేయండి ఎడ్యుకే ఇన్స్టిట్యూషన్ పేరు అది పీజీ కాలేజా సో అది నేను జస్ట్ జనరల్గా ఇస్తున్నాను ఆ యూనివర్సిటీ ఏంటిది ఓకే సో ఆ యూనివర్సిటీ ఏంటి ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ఏ యూనివర్సిటీ ఓకే సో లేకుంటే ఆర్ట్స్ కాలేజ్ ఆర్ట్స్ కాలేజ్ క్యాంపస్ సో ఆ కంచెలు మనము తీసుకున్నట్టు ఇక్కడ మనం ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ సో ఇది మనం ఏది సార్ తీసుకుంటుంది యూనివర్సిటీ మాత్రం ఇందులో డిస్ప్లే అనేది మాత్రమే తీసుకుంటుంది అనమాట ఓకే సో ఇక్కడ మీరు ఒకసారి గమనించండి ఈ యూనివర్సిటీస్లలో ఈ యూనివర్సిటీస్లలో మనకు తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి యూనివర్సిటీస్ మాత్రమే ఉన్నాయండి వేరే అదర్ యూనివర్సిటీస్ లేవు అంటే ఆచార్య నాగార్జున యూనివర్సిటీ డిస్టెన్స్ కావచ్చు ఎస్వి శ్రీ వెంకటేశ్వర యూనివర్సిటీ డిస్టెన్స్ ఎడ్యుకేషన్ కావచ్చు సో ఇట్లాంటి లెవ్వు అన్నమాట మనకి ఇక్కడ అది గమనించండి మీరు అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే ఒకవేళ అట్లా ఉన్న వాళ్ళు కూడా మేము అప్లై చేసుకుంటాం ఎందుకంటే బిఫోర్ మేము చేసాము సో టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ బిఫోర్ నేను అడ్మిట్ అయ్యాను టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ ఆఫ్టర్ నాకు సర్టిఫికేట్ వచ్చింది ఇట్లాంటి చాలా సమస్యలని కొంతమంది మేము అక్కడనే వెళ్ళి చదువుకున్నాం సో కొంతమంది ఏంటంటే మనం తెలంగాణలో నివాసం ఉన్న వాళ్ళు కూడా డైరెక్ట్గా వెళ్ళి గుంటూరులో ఉండి చదువుకోవచ్చు కదా టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ ఆఫ్టర్ కూడా అక్కడ వెళ్ళి చదువుకోవచ్చు సో అది అది ఇన్వాలిడ్ కాదు అట్లాంటివి కూడా ఇన్వాలిడ్ కాకుండానే ఉంటాయి రెగ్యులర్గా వచ్చి చదువుతూ ఉంటాం ఇట్లాంటివి ఉంటాయి అనమాట సో ఇట్లాంటివి కొన్ని ఉంటాయి మీకు దానికి సంబంధించి క్లియర్ వీడియో ఇంతకుముందు వీడియోలో ఉన్నది మీకు అది కూడా మీరు చూడవచ్చు అప్పుడు మీరు అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలంటే మీరు ఇక్కడ అదర్ యూనివర్సిటీ అనేది ఏది ఉందో సో దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి యూనివర్సిటీ నేమ్ ఇక్కడ ఇచ్చేసేయండి సో అను డిస్టెన్స్ ఓకే సో ఇట్లా మనం దీనికి సంబంధించినటువంటి ఇచ్చుక
ఇక్కడ ఒకటి ఉన్నది మనకు చూడండి డూ యూ హ్యావ్ కమ్యూనిటీ సర్టిఫికేట్ ఇష్యూడ్ బై ద కాంపిటెంట్ అథారిటీ ఆఫ్ తెలంగాణ తెలంగాణ నుంచి ఇష్యూ అయినటువంటి మీకు సర్టిఫికేట్ ఉందా లేదా ఒకసారి చూసుకోండి సో మెన్షన్ చేసేది ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ సో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా మీరు సర్టిఫికేట్ తీసుకునే ఉంటారు బట్ అదేమైనా ఉంటే దాని స్థానంలో మీకు టీఎస్ పరిధిలో టీఎస్ ఎంబ్లంతో ఉన్నటువంటి టీఎస్ నుండి ఇష్యూ చేసిన టీఎస్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్టర్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ తర్వాత ఇష్యూ చేసినటువంటి క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్ మీరు తీసుకోండి సో ఎస్ దానికి సంబంధించినటువంటి డాక్యుమెంట్ ఇక్కడ అప్లోడ్ చేయాలి ఓకే డాక్యుమెంట్ అప్లోడ్ చేయాల్సి వస్తుంది అనమాట ఓకేనా అండ్ తర్వాత డూ యూ హ్యావ్ నాన్ క్రిమిలేయర్ సర్టిఫికేట్ ఇష్యూడ్ బై ద కంప్లీట్ అథారిటీ సో మీరు కం ఏదైతే నాన్ క్రిమిలేయర్ ఉంటుందో దానికి సంబంధించిన సర్టిఫికేట్ ఒకవేళ మీరు బీసీ అయినట్లయితే నాన్ క్రిమిలేయర్ ఉంటుంది కదా సో అది ఇక్కడ మీరు అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఓకే సో దానికి సంబంధించి ఇక్కడ మనకు అడుగుతుంది అనమాట ఓకే సో ఇదే స్థానంలో మనకు మీరు బీసీ కాకుండా ఓసీ అయితే ఈడబ్ల్యూఎస్ కూడా అడగవచ్చు అప్పుడు మీరు ఈడబ్ల్యూఎస్ సంబంధించినటువంటిది అప్లికేషన్ అనేది ఫామ్ అనేది అప్లోడ్ చేయాలన్నమాట సర్టిఫికేట్ అప్లోడ్ చేయాలి నెక్స్ట్ ఆర్ యూ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ఎనీ క్రిమినల్ కేసెస్ క్రిమినల్ కేసెస్ ఏమైనా ఉంటాయి ఎస్ పెట్టండి లేకుంటే నో పెట్టేసేయండి డిసిప్లినరీ యాక్షన్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఎనీ డిస్క్లిప్లనరీ కేసెస్ ఉంటాయి కదా మనం అట్లాంటివి ఏమైనా ఉంటే మీరు అది చూసుకోవచ్చు అనమాట అది ఎస్ నో చూసుకోండి ఒకసారి తర్వాత ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్స్ ఎక్కడ ఉంటారు సార్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే హైదరాబాద్ పెట్టేసాను తర్వాత హనుమకొండ తర్వాత కరీంనగర్ సో మీరు దాన్ని ఏ మీకు దగ్గర ఉన్నటువంటి నియరెస్ట్ని మీరు చేసుకుంటూ వెళ్ళండి సో మనకు ఐదు సెంటర్స్ ఇచ్చారండి హైదరాబాద్ హనుమకొండ కరీంనగర్ నిజామాబాద్ ఖమ్మం ఇచ్చారు ఈ ఐదు తప్ప మిగతా సెంటర్స్ ఇవ్వబడలేదు సో పాత జిల్లాలు అన్నీ కూడా ఇవ్వలేదు అట్లాంటి కొత్త జిల్లాలు అసలే లేవు అనమాట సో మినిమం పాత జిల్లాలు కూడా ఇవ్వలేదు కేవలం ఐదు సెంటర్స్ మాత్రమే ఇవ్వడం జరిగిందనమాట సో తర్వాత ఇక్కడ మనకు యాక్సెప్ట్ కొట్టేసేయండి తర్వాత ప్రివ్యూ కొట్టేసేయండి ప్రివ్యూ కొట్టగానే మనకు ఏమడుగుతుంది సో ఇదంతా ఒరిజినల్ ఫిల్అప్ అండి నేను చేస్తుంది ఒరిజినల్గా నేను మీకు చేసి చూపిస్తున్నాను సో ఇది వచ్చేసి గైడెన్స్ అనమాట ప్రింటెడ్ది ఓకే పీడిఎఫ్ అనమాట సో ఇట్లా మనకు ఇంతకుముందు చూపించినాయి ఇక్కడ మొత్తం వస్తున్నాయి మనకు ఫిల్అప్ తర్వాత మనకు ఆల్రెడీ ఫిల్లింగ్ డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా ఒకసారి మీరు చెక్ చేసుకోండి చెక్ చేసుకుని ఎస్ ప్రివ్యూ అనండి అన్న తర్వాత మనకు ఫీ అమౌంట్ టు బి పేడ్ అని చెప్పేసి టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ అడుగుతుంది తర్వాత ఏమైనా మీకు ఎడిట్ ఉంటే మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్ళాలి ఎడిట్ అదర్ దాన్ సేవ్ అండ్ పే నవ్ ఓకే మీ యొక్క ఫీజు పేమెంట్ చేయాలి ఎప్పుడైతే మీరు ఫీ పేమెంట్ చేశారో మీకు ఎడిట్ ఆప్షన్ పోతుంది అంటే మళ్ళీ మీరు ఎడిట్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉండదు సో నేను ఇంకా ఫీ పేమెంట్ చేస్తలేను ఇప్పుడు సో అవన్నీ నేను కరెక్ట్గా ఇంకా ఫిల్అప్ చేయలేదు కదా నా దగ్గర దానికి సంబంధించి ఏదైతే హాల్ టికెట్ నెంబర్ కావచ్చు ఇవన్నీ నేను ఫిల్అప్ చేయలేదు అండ్ ఫిల్అప్ చేస్తే సో ఇట్లా వస్తుంది మనకు రాగానే మీరు ఏం చేయాలి సేవ్ అండ్ పే నవ్ సో దీనిపైన క్లిక్ చేసేయండి తర్వాత మీకు ఏ కార్డ్ అయితే ఉంటుందో లేదంటే ఆన్లైన్ ఏదైతే ఉంటుందో పేమెంట్ మోడ్ దాని ద్వారా మీరు పేమెంట్ చేయవచ్చు అనమాట ఓకే చేసిన తర్వాత మీకు పేమెంట్ సక్సెస్ఫుల్లీ అని చెప్పేసి ఇట్లా వస్తుంది పేమెంట్ సంబంధించినటువంటి జర్నల్ నెంబర్తో సహా వస్తుంది ఇది ప్రింట్అవుట్ తీసుకోండి ఇది కూడా ప్రింట్అవుట్ తీసుకోండి అండ్ చేస్ ఇక్కడ క్లిక్ హియర్ టు డౌన్లోడ్ పీడిఎఫ్ సో పీడిఎఫ్ వస్తుంది మీకు సో పీడిఎఫ్ వస్తుంది కాబట్టి ఆల్మోస్ట్ మనకు పీడిఎఫ్ వచ్చింది అంటే అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అయింది కాబట్టి సో నో ప్రాబ్లం మనకు అప్లికేషన్ నెంబర్ అక్కడ వస్తుంది కాబట్టి ఇమీడియట్లీ ఒకసారి జనరల్ నెంబర్ ఏదైతే ఉందో జనరల్ నెంబర్ అని ఉంటుంది కదా సో దీన్ని ఒకసారి మీరు నోట్ చేసుకోండి ఇది నోట్ చేసుకుంటే మీకు ఫ్యూచర్లో ఈ అప్లికేషన్ ఇన్వాలిడ్ అయినా ఏదైనా ప్రాబ్లం అయినప్పుడు టెక్నికల్ ప్రాబ్లం అయినప్పుడు సో అందరి ఆల్ టికెట్లు వచ్చి మీ ఆల్ టికెట్ రానప్పుడు ఈ జనరల్ నెంబర్ అనేది మనకు ఉపయోగపడుతుంది అనమాట నేను కూడా పేమెంట్ ఫీ చేశానని చెప్పేసి మీరు క్లెయిమ్ చేయడానికి సో తర్వాత మీరు లాగ్అవుట్ కోవచ్చు ఓకే సో ఇది అనమాట దీనికి సంబంధించినటువంటి పూర్తి ఇన్ఫర్మేషన్ హౌ టు అప్లై ఏ విధంగా అప్లై చేయాలి అన్నది మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ నేను తీసుకొని ఒక ఐడి తీసుకొని మీకు అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ అంతా కూడా మీకు చూపించడం జరిగిందనమాట సో ఇదే అనమాట ఈ వీడియో యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ సో టీఎస్పిఎస్ నుంచి వచ్చినటువంటి జిఎల్ సంబంధించిన అప్లికేషన్ నోటిఫికేషన్ పూర్తి వివరాలండి సో ఇంకా మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే కింద కామెంట్ సెక్షన్లో అడగవచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ మరొక వీడియోలో మీ డౌట్స్ సంబంధించింది తీసుకొని నేను ఆ వీడియో అనేది కంప్లీట్ చేస్తానండి ఓకే సో ఇదే అనమాట అండ్ ఇంకా మీకు ఇలాంటి